En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Sin música la vida sería un error. No lo digo yo, lo dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Bienvenidos a mi cueva. Es martes 15 de noviembre del año de gracia de 2022. Mi nombre José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5031. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas a través de mi página web en Ocio News, en YouNow, en Odyssey o en Twitch y también en Onda 87 en Cádiz. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentésimo duodécimo séptimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 46 días para acabar 2022. Y como sé que hoy es un día señalado para ti, te dedico el programa íntegro. Y de parte de toda la cueva, muchísimas, muchísimas felicidades. Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net en ella encontrarás los enlaces para adquirir el libro Calaveritas literarias y relatos de terror correspondiente al primer concurso literario de La Voz Silenciosa publicado en Amazon. También visita mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis. Y no te pierdas mis audiolibros completos. Diez negritos, tres dones ciegos, rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker, Arsenio Lupín, Caballero Ladrón y muchos, muchos más. Y también los shorts del tío del espejo. El contenido del programa de hoy es este. Comentarios y colaboradores, las palabras viajeras, de Pedro Pablo Sacristán. Audiolibros en la voz silenciosa, los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Capítulo 49. Fatalidad. El baúl sin fondo de la voz silenciosa nos trae una nueva palabra. Cheto. Momento poema, fue como beso o llanto, de Pedro Salinas. La segunda parte da comienzo con mis conversaciones con el tío del espejo y terminamos el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche, un lugar embrujado, de Nicolai Gogol. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Comentarios y colaboradores Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión, poemas De todos se puede aprender siempre, siempre Las palabras viajeras de Pedro Pablo Sacristán La primera palabra que existió no sabía viajar la pobre vivía sola, encerrada en una cabecita. Aparecieron más palabras y tampoco sabían viajar. Hasta que un día conocieron una boca y le pidieron ayuda. La boca escogió a una y sopló con gran fuerza. 
Y aquel fue el primer viaje de una palabra y la elegida fue mamá. Muchas otras palabras aprendieron a viajar así. Saltaban felices de las bocas a las orejas volando a través del aire. Pero pronto se dieron cuenta de que nunca llegaban muy lejos. Como mucho, con el mayor de los gritos y el viento a favor, algunos cientos de metros. ¿Cómo iban a conocer así el mundo con lo grande que es? Pasaron años y años antes de que conocieran a unas chicas increíbles. Eran 27 amigas que se hacían llamar letras y se ofrecieron a vestir a cada palabra de forma distinta para que al viajar se las reconociera fácilmente. Ellas no sabían volar por el aire, pero conocían al señor Lápiz, capaz de pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Sin embargo, Lápiz nunca encontraba buenos lugares para que las palabras viajaran, y a menudo escribía sobre rocas y árboles que nadie podía mover, dejando a las palabras allí atrapadas para siempre. Y entonces... Cuando las palabras estaban a punto de rendirse y aceptar que nunca pudieran viajar lejos, conocieron al señor Papel. Era ligero y se movía rápido, pero aguantaba firme mucho más que el aire. Era la forma perfecta de viajar. Y así en el papel el lápiz escribió letras que formaron palabras que pudieron viajar al otro lado del mundo sin perderse. Y lo que en un principio solo había en la cabeza de unas personas pudo llegar a muchas otras a las que ni siquiera conocían, inventando una maravillosa forma de hacer viajar las palabras que cambiaría el mundo para siempre. La lectura. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Capítulo 49 Fatalidad Entre tanto Milady, ebria de cólera, rugiendo sobre el puente del navío como una leona a la que embarcan, había estado tentada de arrojarse al mar para ganar la costa porque no podía hacerse a la idea de que había sido insultada por D'Artagnan, amenazada por Atos y que abandonaba Francia sin vengarse de ellos. Pronto esta idea se había vuelto tan insoportable para ella que, con riesgo de lo que de terrible podía ocurrir para ella misma, había suplicado al capitán arrojarla junto a la costa. Mas el capitán, apremiado para escapar a su falsa posición, colocando entre los cruceros franceses a ingleses como el murciélago entre las ratas y los pájaros, tenía mucha prisa en volver a ganar Inglaterra y rehusó obstinadamente obedecer a lo que tomaba por un capricho de mujer, prometiendo a su pasajera que, además le había sido recomendada particularmente por el cardenal, dejarla, si el mar y los franceses lo permitían, en uno de los puertos de Bretaña, bien en Lorient, bien en Brest, pero entre tanto el viento era contrario, la mar mala, voltejeaban y daban bordadas. Nueve días después de la salida de Chagrin, Milady, completamente pálida por sus penas y su cólera, veía aparecer solo las costas azulas del Finisterre. Calculó que para atravesar aquel rincón de Francia y volver junto al cardenal necesitaba por lo menos tres días. Añadid un día para desembarco y eran cuatro. Añadid esos cuatro días a los otros nueve y eran trece días perdidos. Trece días durante los que tantos acontecimientos importantes podían pasar en Londres. Pensó indudablemente 
que el cardenal estaría furioso por su regreso y que por consiguiente estaría más dispuesto a escuchar las quejas que se lanzarían contra ella que las acusaciones que ella lanzaría contra los otros. Dejó por tanto pasar los Guillén y Bres sin insistirle al capitán que por su parte se guardó mucho de dar aviso. Milady continuó pues su ruta y el mismo día en que Planchet se embarcaba de Portsmouth para Francia, la mensajera de su eminencia entraba triunfante en el puerto. Toda la ciudad estaba agitada por un movimiento extraordinario. Cuatro grandes bajeles recientemente terminados acababan de ser lanzados al mar. De pie, sobre la escollera engalanado de oro, deslumbrante según su costumbre, de diamantes y pedrerías, el sombrero de fieltro adornado con una pluma blanca que volvía a caer sobre su hombro, se veía a Buckingham rodeado de un estado mayor casi tan brillante como él. Era una de esas bellas y raras jornadas de invierno en que Inglaterra se acuerda de que hay sol. El astro pálido pero sin embargo aún espléndido se ponía en el horizonte empurpurando a la vez el cielo y el mar con bandas de fuego y arrojando sobre las torres y las viejas casas de la ciudad un último rayo de oro que hacía centellear los cristales como el reflejo de un incendio. Milady, al respirar aquel aire del océano más vivo y más balsámico a la proximidad de la tierra, al contemplar todo el poder de aquellos preparativos que ella estaba encargada de destruir, todo el poderío de aquel ejército que ella debía combatir, solo ella mujer, con algunas bolsas de oro, se comparó mentalmente a Judith, la terrible judía, cuando penetró en el campamento de los asirios y cuando vio la masa enorme de carros, de caballos, de hombres y de armas, que un gesto de su mano debía disipar como una nube de humo. Entraron en la rada, pero cuando se aprestaban a echar el ancla, un pequeño cúter formidablemente armado se aproximó al navío mercante declarándose guardacostas e hizo echar al mar su bote que se dirigió hacia la escala. Aquel bote llevaba un oficial, un contramaestre y ocho remadores. Solo el oficial subió a bordo, donde fue recibido con toda la deferencia que inspira un uniforme. El oficial se entretuvo algunos instantes con el patrón, le hizo leer un papel de que era portador y, por orden del capitán mercante, toda la tripulación del navío, marineros y pasajeros, fue llevada al puente. Cuando concluyó aquella especie de pase de vista, el oficial preguntó en voz alta del punto de partida de la biparca, de su ruta, de sus puntos de tierra tocados, y a todas las preguntas el capitán satisfizo sin duda y sin dificultad. Entonces el oficial comenzó a pasar revista de todas las personas una tras otra y deteniéndose en Milady la consideró con gran cuidado pero sin dirigirle una sola palabra. Luego volvió al capitán. Le dijo aún unas palabras y como si fuera a él a quien en adelante el navío debiera obedecer, ordenó una maniobra que la tripulación ejecutó al punto. Entonces el navío se puso en marcha, siempre escoltado por el pequeño cúter que bogaba borda con borda a su lado, amenazando su flanco con la boca de sus seis cañones mientras la barca seguía la estela del navío débil punto junto a la enorme masa. Durante el examen que el oficial había hecho de Milady, Milady como se supondrá, lo había devorado por su parte con la mirada. Mas, sea el que fuera el hábito que esta mujer de ojos de llama tuviera de leer en el corazón de aquellos cuyos secretos necesitaba adivinar, esta vez encontró un rostro de una impasibilidad tal que ningún descubrimiento siguió a su investigación. El oficial, que se había detenido ante ella y que sigilosamente la había estudiado con tanto cuidado, podía tener entre 25 y 26 años. Era blanco de rostro, con ojos azul claro algo sumidos, su boca, fina y bien dibujada, permanecía inmóvil en sus líneas correctas. Su mentón, vigorosamente acusado, denotaba esa fuerza de voluntad que en el test del tipo vulcar británico no es ordinariamente más que cabezonería. Una frente algo huidiza, como conviene a los poetas, a los entusiastas y a los soldados, estaba apenas sombreada por una cabellera corta y rala que, como la barba que cubría la parte baja de su rostro, era de un hermoso color castaño oscuro. Cuando entraron en el puerto era ya de noche. La bruma espesaba aún más la oscuridad y formaba en torno de los fanales y de las linternas de las escolleras un círculo semejante al que rodea la luna cuando el tiempo amenaza con volverse lluvioso. El aire que se respiraba era triste, húmedo y frío. Milady, aquella mujer tan fuerte, se sentía tiritar a pesar suyo. El oficial se hizo indicar los puntos de Milady 
hizo llevar su equipaje al bote y una vez que estuvo hecha esta operación, la invitó a ella misma tendiéndole la mano. «¿Quién sois, señor?», preguntó ella, «que habéis tenido la bondad de ocuparos tan particularmente de mí». «Debéis saberlo, señora, por mi uniforme. Soy oficial de la Marina Inglesa», respondió el joven. «Pero, ¿es costumbre que los oficiales de la Marina Inglesa se pongan a las órdenes de sus compatriotas cuando llegan a un puerto de Gran Bretaña y lleven la galantería hasta conducirlos a tierra?» «Sí, mi lady, es costumbre. No por galantería, sino por prudencia. Que en tiempo de guerra los extranjeros sean conducidos a una hostería designada a fin de que queden bajo la vigilancia del gobierno hasta una perfecta información sobre ellos». Estas palabras fueron pronunciadas con la cortesía más puntual y la calma más perfecta. Sin embargo, no tuvieron el don de convencer a mi lady. «Pero yo no soy extranjera, señor», dijo ella con el acento más puro que jamás haya sonado de Portsmouth a Manchester. «Me llamo Lady Clary y esta medida, esta medida es general, mi lady, y trataríais en vano de sustraeros a ella. Entonces os seguiré, señor». Y aceptando la mano del oficial comenzó a descender la escala, a cuyo extremo le esperaba el bote. El oficial la siguió. Una gran capa estaba extendida a popa. El oficial la hizo sentar sobre la capa y se sentó junto a ella. «Remad», dijo a los marineros. Los ocho remos cayeron en el mar haciendo un solo ruido, golpeando con un solo golpe, y el bote pareció volar sobre la superficie del agua. Al cabo de cinco minutos tocaban tierra. El oficial saltó al muelle y ofreció la mano a Milady. Un coche esperaba. «¿Es para nosotros este coche?», preguntó Milady. «Sí, señora», respondió el oficial. La hostería debe estar entonces muy lejos, al otro extremo de la ciudad. Vamos, dijo mi lady, y subió resueltamente al coche. El oficial veló porque los bultos fueran cuidadosamente atados detrás de la caja y concluida esta operación, ocupó su sitio junto a mi lady y cerró la portezuela. Al punto, sin que se diese ninguna orden y sin que hubiera necesidad de indicarle su destino, el cochero partió al galope y se metió por las calles de la ciudad. Una recepción tan extraña debía ser para mi lady amplia materia de reflexión. Por eso, al ver que el joven oficial no parecía dispuesto en modo alguno a trabar conversación, se acortó en un lago en un ángulo del coche, pasó revista una tras otra a todas las suposiciones que se presentaban a su espíritu. Sin embargo, al cabo de un cuarto de hora, extrañada de la largura del camino, se inclinó hacia la portezuela para ver a dónde se la conducía. No se percibían ya casas. En las tinieblas aparecían los árboles como grandes fantasmas negros recorriendo uno tras otro. Milady se estremeció. «Pero ya no estamos en la ciudad, señor», dijo. El joven guardó silencio. «No seguiré más lejos si no me decís a dónde me conducís. Os lo prevengo, señor». Esta amenaza no obtuvo ninguna respuesta. «¡Oh, esto es demasiado!», exclamó Milady. «¡Socorro! ¡Socorro!». Ninguna voz respondió a la suya. El coche continuó rodando con rapidez. El oficial parecía una estatua. Milady miró al oficial con una de esas expresiones terribles, peculiares de su rostro y que raramente dejaban de causar su efecto. La cólera hacía centellear sus ojos en la sombra. El joven permaneció impasible. Milady quiso abrir la portezuela y tirarse. «Tened cuidado, señora», dijo fríamente el joven. «Si saltáis, os mataréis». Milady volvió a sentarse echando espuma. El oficial se inclinó. La miró a su vez y pareció sorprendido al ver aquel rostro, tan bello no hacía mucho, trastornado por la rabia y vuelto casi repelente. La astuta criatura comprendió que se perdería si al dejar ver así en su alma, volvió a serenar sus rasgos y con una voz gimiente dijo, «En nombre del cielo, señor, decidme si es a vos, a vuestro gobierno o a un enemigo al que debo atribuir la violencia que se me hace». No se os hace ninguna violencia, señora, y lo que os sucede es el resultado de una medida totalmente simple que estamos obligados a tomar con todos aquellos que desembarcan en Inglaterra. Entonces, vos no me conocéis, señor, es la primera vez que tengo el honor de veros, y por vuestro honor no tenéis ningún motivo de odio contra mí, ninguno, os lo juro. Había tanta serenidad, tanta sangre fría, dulzura incluso en la voz del joven, que mi lady quedó tranquilizada. Finalmente, tras una hora de marcha aproximadamente, el coche se detuvo ante una verja de hierro que cerraba un camino encajonado que conducía a un castillo severo de forma, macizo y aislado. Entonces, como las ruedas rodaban sobre arena fina, Milady oyó un vasto mugido que reconoció por el ruido del mar que viene a romper sobre una costa escarpada. 
El coche pasó bajo dos bóvedas y finalmente se detuvo en un patio sombrío y cuadrado. Casi al punto la portezuela del coche se abrió. El joven saltó ágilmente a tierra y presentó su mano a Milady, que se apoyó en ella y descendió a su vez con bastante calma. Lo cierto es, dijo Milady mirando en torno suyo y volviendo sus ojos sobre el joven oficial con la más graciosa sonrisa, que estoy prisionera. Pero no será por mucho tiempo, estoy segura, añadió. Mi conciencia y vuestra cortesía, señor, son garantías de ello. Por halagador que fuese el cumplido, el oficial no respondió nada. Pero sacando de su cintura un pequeño silbato de plata, semejante a aquel de que se sirven los montamaestes en los navíos de guerra, silbó tres veces, con tres modulaciones diferentes. Entonces aparecieron varios hombres, desengancharon los caballos humeantes y llevaron el coche bajo el cobertizo. Luego el oficial, siempre con la misma cortesía calma, invitó a su prisionera a entrar en la casa. Esta, siempre con su mismo rostro sonriente, le tomó el brazo y entró con él bajo una puerta baja y cimbrada que por una bóveda solo iluminada al fondo conducía a una escalera de piedra que giraba en torno de una arista de piedra. Luego se detuvieron ante una puerta maciza que tras la introducción en la cerradura de una llave que el joven llevaba consigo, giró pesadamente sobre sus goznes y dio entrada a la habitación destinada a Milady. De una sola mirada la prisionera abarcó la habitación en sus menores detalles. Era una habitación cuyo moblaje era al mismo tiempo muy limpio para una prisión y muy severo para una habitación de hombre libre. Sin embargo, los barrotes en las ventanas y los cerrojos exteriores de la puerta decidían la causa en favor de la prisión. Por un instante toda la fuerza de ánimo de esta criatura, templada sin embargo en las fuentes más vigorosas, la abandonó. Cayó en un sillón, cruzando los brazos, bajando la cabeza y esperando a cada instante ver entrar a un juez para interrogarla. Pero nadie entró, sino dos o tres soldados de marina que trajeron los paules y las cajas, los depositaron en un rincón y se retiraron sin decir nada. El oficial presidía todos estos detalles con la misma calma que constantemente le había visto Milady, sin pronunciar una palabra y haciéndose obedecer con un gesto de su mano o a un toque de silbato. Se hubiera dicho que entre este hombre y sus inferiores la lengua hablada no existía o resultaba inútil. Finalmente Milady no se pudo contener por más tiempo y rompió el silencio. «En nombre del cielo, señor», exclamó. «¿Qué quiere decir todo cuanto pasa? Aclarad mis irresoluciones. Tengo valor para cualquier peligro que preveo, pero para cualquier desgracia que comprendo, ¿dónde estoy y qué soy aquí? Si estoy libre, ¿por qué esos barrotes y esas puertas?» Si estoy prisionera, ¿qué crimen he cometido? Estáis aquí en la habitación que se os ha destinado, señora. He recibido la orden de ir a recogeros en el mar y conduciros a este castillo. Creo haber cumplido esta orden con toda la rigidez de un soldado, pero también con toda la cortesía de un gentil hombre. Ahí termina, al menos hasta el presente, la carga que tenía que cumplir junto a vos. Lo demás concierne a otra persona. ¿Y esa otra persona quién es? preguntó Milady. ¿No podéis decirme su nombre? En aquel momento se oyó por las escaleras un gran rumor de espuelas. Algunas voces pasaron y se apagaron, y el ruido de un paso aislado se acercó a la puerta. «Esa persona era aquí, señora», dijo el oficial, descubriendo el pasaje y colocándose en actitud de respeto y sumisión. Al mismo tiempo se abrió la puerta. Un hombre apareció en el umbral. Estaba sin sombrero, llevaba la espada al costado y estrujaba un pañuelo entre sus dedos. Milady creyó reconocer a aquella sombra en la sombra. Se apoyó con una mano en el brazo de su sillón y adelantó la cabeza como para ir por delante de una certidumbre. Entonces el estaño avanzó lentamente. Y a medida que avanzaba al entrar en el círculo de luz proyectado por la lámpara, Milady retrocedía involuntariamente. Luego, cuando ya no tuvo ninguna duda, ¿Cómo? ¡Mi hermano! exclamó en el colmo del estupor. ¡Sois vos! «Sí, hermosa dama», respondió Lord de Winter, haciendo un saludo mitad cortés, mitad irónico. «Yo mismo». «Pero entonces este castillo es mío. Esta habitación es la vuestra. Soy, pues, vuestra prisionera más o menos». «Pero esto es un horrendo abuso de fuerza». «Nada de grandes palabras. Sentémonos y hablemos tranquilamente, como conviene hacer entre un hermano y una hermana». Luego, volviéndose hacia la puerta y viendo que el joven oficial esperaba sus últimas órdenes, Está bien, dijo. Gracias. Ahora, dejadnos, señor Felton.
el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de Cheto, de la web definición.de El término cheto se utiliza en varios países sudamericanos para aludir a aquello que resulta muy costoso, elegante o distinguido. Por ejemplo, anoche fuimos a cenar a un restaurante muy cheto que se encuentra en la zona del puerto. Otro, necesito ropa cheta para ir a la fiesta de fin de año de la empresa. Y uno más, me gustaría pasar las vacaciones en un hotel cheto con todas las comodidades. La noción de cheto también se utiliza en sentido despectivo o agresivo para calificar a alguien de snob. Cheto en este sentido es sinónimo de pijo, alguien que adopta el vocabulario, los modales o la vestimenta de la clase alta para dar a entender su pertenencia a ella. Ejemplo, no te hagas el cheto que vives en una casa prestada y ni siquiera tienes automóvil. O este otro, ese cheto no me agrada. Y uno más, salí durante unos meses con un cheto que soñaba con vivir en Miami. Los chetos suelen utilizar ropa de marca y seguir modas extranjeras. Se trata de personas que se esfuerzan por aparentar un alto nivel de vida más allá de que dispongan de los medios económicos necesarios para ello o no. Es importante tener en cuenta que cheto suele ser un adjetivo que un individuo aplica a otro. Es decir, una persona no se reconoce a sí misma como cheta. En la denominación existe una crítica que se expresa a aquel que se siente superior por su condición social. Cuando alguien usa la palabra cheto para describir o definir a otra persona, deja en evidencia que su forma de ver la vida no le agrada, aunque esto no siempre significa que le moleste el dinero y los lujos necesariamente. Por el contrario, muchas veces criticamos a aquellos que tienen lo que nos gustaría tener, precisamente porque su presencia nos recuerda que aún no hemos cumplido todos nuestros deseos. De todas formas, ser cheto es mucho más que tener grandes sumas de dinero y propiedades lujosas. Quienes reciben este calificativo suelen exhibir un nivel intelectual pobre, en gran parte por no haber explorado sus capacidades, a diferencia de lo que hacen los empresarios, científicos y artistas que ganan fortunas a través de un trabajo incansable y de creaciones innovadoras. Precisamente los chetos muchas veces son llamados falsos ricos, ya que suelen aparentar un nivel económico superior al que tienen en realidad y ni siquiera consiguen su dinero de forma relevante. Dentro de este cuadro podemos distinguir a los más jóvenes que se apoyan en la riqueza de sus padres para llamar la atención de sus amigos y compañeros del colegio con sus pertenencias y sus viajes, y a los adultos que llevan vidas de catálogo para asegurarse de que nadie pueda pensar ni siquiera por un segundo que no tienen suficiente dinero. Los verdaderos ricos, por lo tanto, son aquellas personas que siempre han tenido mucho dinero y que no necesitan exhibirlo ante sus amigos, o bien quienes lo consiguen después de años y años de mucho esfuerzo y buenas decisiones. A diferencia de los chetos, estos tienen que cuidar lo que han conseguido porque suelen correr mayores riesgos. Por ejemplo, lejos de simplemente tener dos coches último modelo y desfilar por gimnasios de alta categoría con zapatillas y ropa, cuyos precios podrían pagarles el alquiler a varias familias, algunos de ellos tienen acciones en varias empresas de nivel internacional e invierten gran parte de su fortuna en negocios que le parecen innovadores, con lo cual una mala jugada les puede significar la ruina. Cheto por último es el nombre de un pueblo que forma parte del municipio español de Vierge, perteneciente a la provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.
momento poema. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Fue como beso o llanto, de Pedro Salinas. Fue como beso o llanto. Nos hallamos con las manos buscándonos a tientas, con los gritos clamando, con las bocas que el vacío besaban. Fue un choque de materia y materia, combate de pecho contra pecho, que a fuerza de contactos se convirtió en victoria, gozosa de los dos, en prodigioso pacto de tu ser con mi ser enteros. O tan sencillo fue, tan sin esfuerzo, como una luz que se encuentra con otra luz y queda iluminado el mundo sin que nada se toque. Es martes 15 de noviembre de 2022. Este es el programa 5031 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Y apóyalos económicamente. Y suscríbete. Pero ahora, vamos a continuar con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, José. Buenos días, tío. José, te veo hoy un poco off. Un poco no, un mucho. ¿Y a qué es debido? Pues no lo sé. Pero estoy un día de esos en que me encuentro al límite de la fatiga. Pero si no haces ejercicio, no es fatiga física, tío, es mental. Estoy desorientado, perdido, no sé qué es lo que quiero o lo que quieren de mí. No doy más de sí, pero nadie me escucha. No sé por qué estoy ninguneado por las personas cercanas. José, también puede ser que se acerca tu cumpleaños y eso no te gusta mucho. Es posible, es posible, tío. Pues tranquilízate y vamos al balcón. Está el tiempo hoy un poco chungo, como yo. Lloverá, seguro. Pues respiremos aire puro. Vamos. Y respiremos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz. Escucha mi voz. Eso es. Así. Solo mi voz. Y ahora... Lugar embrujado de Nicolai Gogol. Historia verdadera narrada por el sacristán de la iglesia de. Les juro que empiezo a estar harto de contarles historias. ¿Qué se creen ustedes? Les doy mi palabra de que estoy aburrido. Me paso el día cuenta que te cuenta. 
No hay manera de que le dejen a uno tranquilo. Bueno, voy a narrarles una historia más, pero será la última. Sí, ustedes han dicho que el hombre puede vencer al espíritu maligno. Mirándolo bien, es evidente que se dan en el mundo toda suerte de casos. No obstante, yo no diría eso. Si la fuerza diabólica quiere burlarse de uno, ya lo creo que lo conseguirá. Y si no, vean lo que sucedió en mi familia. Éramos en total cuatro hermanos. En aquella época yo no era más que un tontuelo. Solo tenía 11 años. Pero qué digo, aún no los había cumplido. Recuerdo como si fuera ayer que en una ocasión me puse a cuatro patas y empecé a ladrar como un perro. Mi padre me gritó moviendo la cabeza. ¡Ay, fomá, fomá! Estás ya en edad de casarte y aún sigues haciendo el tonto como un potrillo. Mi abuelo, que todo le vaya bien en el otro mundo, todavía vivía y gozaba de buena salud. A veces se le ocurría... Pero, ¿cómo quieren que les cuente nada en estas condiciones? Uno lleva ya una hora sacando brasas de la estufa para encender la pipa. Otro no sé qué ha ido a hacer al granero. ¿Pero esto qué es? Aún podía entenderlo si les obligara a escucharme, pero son ustedes mismos los que me han pedido que les cuente una historia. Si quieren escuchar, escuchen. A principios de la primavera mi padre se fue a Crimea a vender tabaco. No recuerdo si había equipado dos carros o tres. En aquella época el tabaco se pagaba caro. Llevó consigo a mi hermano de tres años para que aprendiera desde pequeño el oficio de carretero. Nos quedamos mi abuelo, mi madre, un hermano, otro hermano y yo. El abuelo había sembrado melones hasta el borde mismo del camino y se había ido a vivir a una cabaña. Nos había llevado con él para que espantáramos a los gorriones y las urracas que venían al melonar. No puede decirse que lo pasáramos mal. A veces comíamos en un solo día tantos pepinillos, melones, nabos, cebollas y guisantes que, a fe mía, parecía que en el estómago cacareaba un gallo. Además, sacábamos un buen beneficio. Pasaban muchas gentes por el camino y pocas asistían a degustar un melón o una sandía. Y de las granjas vecinas traían pollos, huevos y pavos para intercambiar por productos de la huerta. Era una buena vida. Lo que más le gustaba a mi abuelo era que cada día pasaban unos 50 carreteros con sus carros. Era gente que había visto mucho mundo. Cuando se ponían a contar, solo había que abrir bien las orejas. Y mi abuelo acogía esas historias como un hambriento, unas galusas. A veces se encontraba con viejos conocidos a quien no conocía mi abuelo, y ya saben ustedes lo que pasa cuando varios viejos se reúnen. Tararé, tarará que si en esa época, que si en la otra, que si pasó esto, que si pasó lo otro. Los recuerdos se desbordaban. Dios sabe hasta qué época se remontaban. Una vez, me acuerdo como si hubiera sucedido ayer, el sol había empezado a ponerse. Mi abuelo paseaba por el melonar y quitaba las hojas con las que cubría las sandías durante el día para protegerlas del sol. «Mira, Ostap», oh, le dije a mi hermano, «por ahí van unos carreteros». «¿Dónde?», dijo el abuelo, que acababa de hacer una señal en un gran melón para que los muchachos no se lo comieran. Por el camino avanzaban seis carros. A la cabeza iba un carretero con el bigote ya ceniciento. Cuando llegó, ¿cómo decirles? Por los diez pasos se detuvo. Hola, Maxim. Mira dónde ha dispuesto Dios que nos encontremos. El abuelo entornó los ojos. Ah, hola, hola. ¿Qué te trae por aquí? ¿Está Belanca contigo? Hola, hola, hermano. Pero diablos, si están todos. Kustorichenko, Pacheriza, Kovelek, Stesko, hola, jajaja, ja, oh, oh, oh. y empezaron todos a besarse. Desengancharon los bueyes y los dejaron pastar en la hierba. Los carros quedaron en el camino. Los carreteros se sentaron en círculo delante de la cabaña y encendieron sus pipas. Pero no era ese momento para pipas. Mientras charlaban y contaban sus historias, apenas tuvieron tiempo de fumar una. Después del mediodía, mi abuelo ofreció melones a los invitados. Cada uno cogió un melón y lo limpió con su cuchillo. Eran todos carreteros experimentados. Habían visto mucho mundo. Sabían incluso comer en sociedad. Ni siquiera les habría importado sentarse a la mesa de un señor. Una vez bien limpio, practicaron un agujero con el dedo, bebieron el zumo y empezaron a cortarlo en trozos y a llevárselo a la boca. «Y bien, muchachos», dijo el abuelo, «¿qué hacéis ahí parados? Bailad un poco, hijos de perra». ¿Dónde está tu caramillo? Vamos, un baile cosaco. Fomá, 
los puños en la cintura. Muy bien, así. Hey, hop. Yo era entonces un muchacho ágil. Maldita vejez. Ahora ya no puedo moverme así. En lugar de trazar giros, mis pies solo tropieza. Mi abuelo estuvo un buen rato sentado con los carreteros, mirando cómo bailábamos. Noté que sus pies no paraban en su sitio. Parecía como si alguien tirara de ellos. Apuesta que el viejo va a salir a bailar, Fomá, me dijo Ostap. ¿Y qué creen ustedes? Apenas había tenido tiempo mi hermano de pronunciar esas palabras cuando el viejo no pudo contenerse más. Quería presumir un poco delante de los carreteros, ¿entienden? Mirad, hijos del diablo, esa es manera de bailar. Así es como se baila, dijo poniéndose de pie, extendiendo los brazos y taconeando. Bueno, no había nada que decir. Hay que reconocer que el viejo sabía bailar. Incluso había podido danzar con la mujer del Hetman. Nos apartamos y el viejo se puso a dar vueltas por todo el terreno llano que bordeaba el bancal de los pepinos. No obstante, cuando había recorrido la mitad y se aprestaba a saltar y ejecutar una de sus vertiginosas piruetas, no pudo levantar los pies del suelo. No había manera. Vaya una cosa rara. Se lanzó de nuevo, llegó hasta la mitad del terreno, pero las piernas no le obedecían. No había nada que hacer. No le obedecía ni punto. Parecía como si se hubiera vuelto de madera. Mirad qué sitio diabólico, mirad qué prodigio de Satanás. Tiene que ser cosa de ese Herodes, de ese enemigo del género humano. Bueno, no iba a cubrirse de oprobio delante de todos los carreteros. Se lanzó de nuevo y empezó a dar unos pasos tan menudos y fulgurantes que daba gusto verlo. Pero llegó a la mitad y se acabó. No pudo seguir bailando, eso es todo. ¡Ah, maldito Satanás! Ojalá te atragantes con un melón podrido. Ojalá no hubieras llegado a la edad adulta, hijo de perra. Hacedme pasar esta vergüenza a mi edad. Y en efecto alguien se rió a sus espaldas. El abuelo se volvió pero no quedaba ni rastro del melonar ni de los carteros por delante. Por detrás y a los lados se extendía un terreno llano. Eh, Esta sí que es buena. Entornó los ojos para ver mejor. El lugar no le parecía del todo desconocido. A un lado había un bosque, detrás del cual despuntaba una vara que se internaba a gran altura en el cielo. ¡Qué cosa tan rara! Si era el palomar que tenía el pope en el huerto. Al otro lado destacaba una extensión gris. La miró con mayor atención y advirtió que se trataba de la era del secretario provincial. ¿A dónde lo había llevado la fuerza impura? Tras deambular por el paraje se topó con un sendero. No había luna. Solo se vislumbraba una mancha blanca detrás de las nubes. Mañana hará mucho viento, pensó mi abuelo. De pronto a un lado del camino vio una vela encendida sobre una tumba. Vaya, el abuelo se detuvo, puso las manos en la cintura y examinó el lugar. La vela se apagó, un poco más lejos se encendió otra. Un tesoro, gritó el abuelo. Apuesto lo que sea a que es un tesoro. Y ya se había escupido en las manos para empezar a cavar cuando reparó en que no tenía pala ni azada. ¡Ah, oh, qué pena! ¿Quién sabe si hubiera bastado con levantar el césped para encontrar el tesoro? Lo único que puedo hacer es señalar el lugar para no olvidarme. Cogió una gran rama, arrancada por lo visto por el ventaval, la colocó sobre la tumba en el lugar mismo donde lucía la vela y siguió andando por el camino. Los jóvenes robles del bosque empezaron a ralear y de pronto apareció una cerca. «¿Y bien?», dijo el abuelo. «¿No había dicho que era la era del pope?». Aquí está su cerca. Ya queda menos de un kilómetro para el melonar. Llegó bastante tarde y ni siquiera quiso probar las garusas. Despertó a mi hermano Ostap solo para preguntarle si hacía mucho tiempo que se habían marchado los carreteros y se envolvió en su zamarra. Cuando mi hermano le preguntó, ¿dónde diablos te has metido, abuelo? No me lo preguntes, exclamó este, arrebujándose aún más en su zamarra. No me lo preguntes, Ostap, si no quieres que te salgan canas. Y empezó a roncar con tanta fuerza que los gorriones que habían penetrado en el melonar levantaron el vuelo asustados. Claro que no se había quedado dormido. Hay que decir que el abuelo era un animal muy astuto, que Dios lo tenga en su gloria, y sabía escabullirse de cualquier situación. A veces tenía unas salidas que no había más remedio que morderse los labios. Al día siguiente, en cuanto empezó a oscurecer en los campos, mi abuelo se puso la casaca, se ajustó el cinturón, Cogió una azada y una pala, se caló el gorro en la cabeza, se bebió una jarra de caps, se secó los labios con el faldón y se dirigió derecho al huerto del pope. Dejó atrás la cerca y el pequeño robledal. 
Entre los hablos se peteaban un camino que conducía a los campos. Se diría que el lugar era idéntico al de la noche anterior. Salió al campo. El paraje parecía el mismo. Allí estaba el palomar, pero en cambio no se veía la era. No, este no es el lugar. Debe de ser un poco más lejos. Probablemente habrá que girar en dirección a la era. Dio la vuelta y se internó por otro camino. Ahora se veía la era, pero no el palomar. De nuevo se acercó al palomar y desapareció la era. En el campo, como a propósito, empezó a llover. Corrió de nuevo a la era, pero el palomar ya no estaba. Fue hacia el palomar y desapareció la era. Ojalá no llegues a ver a tus hijos, maldito Satanás. Empezó a llover a cántaros. Mi abuelo se quitó las botas nuevas y las envolvió en un pañuelo para que la lluvia no las alameara y se puso a totar como el caballo de un señor. Entró en la cabaña calado hasta los huesos, se cubrió con la pelliza y se puso a murmurar entre dientes, dedicando al diablo tales insultos como yo no había oído en mi vida. Reconozco que de haber sucedido la escena a la luz del día me habría rumorizado. Al día siguiente, cuando me desperté, vi que el abuelo, como si no hubiera sucedido nada, deambulaba por el melonar cubriendo las sandías con hojas de bardana. Durante la comida el viejo estuvo un rato charlando y asustó a mi hermano pequeño con la amenaza de trocarlo por pollos en lugar de las sandías. Después de la comida se fabricó él mismo un silbato de madera y estuvo tocando con él y para que nos divirtiéramos nos dio un melón que se retorcía como una serpiente al que llamaba melón turco. Ya no se ven melones así. Cierto que había recibido las semillas de muy lejos. Al anochecer, después de cenar, mi abuelo cogió la azada y se fue a cavar un nuevo bancal para plantar calabazas tardías. Al pasar junto al lugar embrujado, no pudo contenerse y murmuró entre dientes. ¡Maldito lugar! Luego se llegó hasta el punto donde no había podido bailar dos días antes y, furioso, descargó un golpe con la azada. En ese momento surgió a su alrededor el mismo panorama que la otra vez. A un lado apareció el palomar y al otro la era. ¡Vaya! He hecho bien en traer conmigo la azada. Allí está el camino, allí está la tumba, allí está la rama que coloqué, allí arde la vela. Espero no confundirme. Corrió sin hacer ruido, manteniendo la azada levantada como si quisiera dar la bienvenida a un cerdo que se hubiera introducido en el melonar y se paró ante la tumba. La vela se apagó. Sobre la tumba había una piedra devorada por la hierba. Hay que levantar esa piedra, pensó el abuelo y se puso a cavar a su alrededor. Era grande la maldita piedra. No obstante, tras apoyar con fuerza los pies en el suelo, la empujó a un lado de la tumba. ¡Uah! Resonó por todo el valle. ¡Ya está! Ahora irá todo más deprisa. A continuación, mi abuelo se detuvo. Sacó su tabaquera, vertió en el puño un poco de tabaco y ya se aprestaba a acercárselo a la nariz cuando de pronto, por encima de su cabeza, se oyó un ¡achis! Alguien había estornudado con tanta fuerza que los árboles se balancearon y la cara de mi abuelo quedó toda salpicada. Podías volverte del otro lado cuando tienes ganas de estornudar, dijo mi abuelo frotándose los ojos. Miró a su alrededor, pero no había nadie. No, por lo visto al diablo no le gusta el tabaco. Continuó guardándose la tabaquera y cogiendo la azada. ¡Qué tonto es! Un tabaco como este no lo han olido ni su padre ni su abuelo. Empezó a acabar. La tierra estaba blanda y la azada se hundía en ella sin esfuerzo. De pronto algo tintineó. Apartó la tierra y vio una olla. Ah, ahí estabas, amigo mío, gritó el abuelo, metiendo por debajo la azada. Ah, ahí estabas, amigo mío, pidió un ave picoteando la olla. Mi abuelo se apartó y soltó la azada. Ah, ahí estabas, amigo mío, baló una cabeza de cordero desde lo alto de un árbol. Ah, ahí estabas, amigo mío, rugió un oso asomando el hocico detrás de un tronco. Mi abuelo se estremeció. Vaya, cualquiera se debe a pronunciar una palabra aquí, dijo entre dientes. Cualquiera se atreve a pronunciar una palabra aquí, pío el pico del ave. Cualquiera se atreve a pronunciar una palabra, paró la cabeza de cordero. Cualquiera se atreve, rugió el oso, mmm, dijo asustado el abuelo, mmm, pío el pico. Mmm, paró el cordero, mmm, rugió el oso. Lleno de temor, mi abuelo miró en torno suyo. Dios mío, qué noche, ni luna ni estrellas. A su alrededor solo había barrancos. Bajo sus pies se extendía un abismo sin fondo. Sobre su cabeza colgaba una montaña que amenazaba con derrumbarse sobre él. El abuelo tuvo la impresión de que detrás de ella asomaba una cara. ¡Uf! ¡Menuda cara! La nariz como el fuelle de una herrería, con unos orificios nasales tan grandes que hubiera cabido un barreño de agua en cada uno de ellos. Los labios, os lo juro, iguales a dos troncos. 
Los ojos rojidos, salientes, miraban hacia arriba. Además, la cara sacaba la lengua y se burlaba. ¡Vete al diablo! exclamó el abuelo dejando la olla. ¡Quédate con tu tesoro! ¡Qué jeta tan abominable! Y ya estaba a punto de echarse a correr cuando miró a su alrededor y vio que todo volvía a ser como antes. Lo que quiere el espíritu impuro es asustarme. De nuevo trató de sacar la olla, pero era demasiado pesada. ¿Qué hacer? No iba a dejarla allí. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, el abuelo la agarró con las dos manos. ¡Vamos, otro tirón! ¡Otro! ¡Otro! Y la sacó. ¡Uf! Ahora es momento de oler un poco de tabaco. Cogió la tabaquera, pero antes de que tuviera tiempo de verter un poco de tabaco en la mano, miró atentamente a su alrededor para asegurarse de que no había nadie. En un principio pensó que estaba solo, pero de pronto le pareció ver que un tocón soplaba y jadeaba, que le salían orejas y unos ojos inyectados en sangre, que los orificios de la nariz se dilataban y la nariz se fruncía como si se dispusiera a estornudar. «No, no oleré tabaco», pensó mi abuelo guardando la tabaquera. Ese Satanás volvería a llenarme los ojos de saliva. Cogió la olla apresuradamente y echó a correr con todas sus fuerzas, pero sentía que por detrás alguien le rascaba las piernas con unas manillas. ¡Ay, ay, ay! gritaba el abuelo acelerando el paso. Solo cuando llegó al huerto del Pope se detuvo para recuperar el aliento. ¿Dónde se habrá metido el abuelo? pensábamos nosotros que llevábamos tres horas esperándole. Hacía tiempo que nuestra madre había venido desde la granja con un puchero de galuscas calientes. Y el abuelo seguía sin aparecer. Una vez más empezamos a cenar solos. Después de la cena, nuestra madre lavó el puchero y buscó con la vista un lugar en el que arrojar el agua sucia, pues alrededor solo había bancales. De pronto, vio un tonel que iba directamente a su encuentro. El cielo estaba bastante oscuro. Nuestra madre probablemente pensó que uno de los muchachos, para divertirse, se había ocultado detrás del tonel y lo empujaba. Muy a propósito, voy a arrojar allí el agua sucia, dijo, y vertió el agua hirviendo. ¡Ay! gritó alguien con voz debajo. Miramos si era el abuelo. ¿Quién iba a imaginarlo? Os juro que pensábamos que se trataba de un tonel. Reconozco, aunque no sea muy piadoso, que nos pareció muy divertido ver la cabeza canosa del abuelo empapada de agua sucia y toda cubierta de mondas de melón y de sandía. Mira lo que has hecho, mujer del diablo, dijo el abuelo, secándose la cabeza con el faldón de la casaca. Me ha escaldado como un cerdo en Nochebuena. Bueno, muchachos, ahora tendréis con qué compraros roscas de pan. Llevaréis caftanes de oro, hijos de perra. Mirad, mirad lo que os traigo, dijo el abuelo abriendo la olla. ¿Y qué creen ustedes que contenía? Bueno, por lo menos debía haber, si bien se piensa... ¿Qué? ¿Oro? Pues no, no había oro. El interior estaba repleto de basura, de porquerías. Da vergüenza decir lo que había allí. Mi abuelo escupió, arrojó la olla y fue a lavarse las manos. Ese día nos hizo prometerle que jamás creeríamos al diablo. No se os ocurra siquiera, nos decía a menudo. Todo lo que os diga ese hijo de perra, ese enemigo del Señor Jesucristo, es mentira. En ninguna de sus palabras hay un copen de verdad. Y cuando se enteraba de que en alguna parte las cosas no estaban tranquilas, nos gritaba. ¡Vamos muchachos, a santiguaros! ¡Así, así, muy bien! Y él mismo hacía la señal de la cruz. En cuanto al lugar embrujado en el que no había podido bailar, lo cerró con una cerca y nos ordenó tirar allí los desperdicios, las malas hierbas y la basura que sacaba del melonar. Así es como la fuerza impura se burla de los hombres. Conozco bien ese terreno. Después de ese suceso, unos cosacos vecinos se lo alquilaron a mi padre para plantar melones. Era una tierra estupenda y producía unas cosechas magníficas, pero el lugar embrujado nunca dio nada bueno. Lo sembraban como es debido, pero brotaban unas plantas tan extrañas que no había manera de reconocerlas. Sandías que no eran sandías, calabazas que no eran calabazas, pepinos que no eran pepinos. El diablo sabe lo que era aquello. Y hasta que hemos llegado con el programa de esta noche. Bueno, espero que os haya gustado. El relato era intrigante, ¿verdad? Hay algunos que los disfruto más que otros, eso creo que se nota. Bien, pues eh, mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos ya andan preparando el programa de mañana. Sí, dicen que, 
que hay que acelerar, que no se nos haga tarde, que luego nos dan las tantas y que, que ya estamos viejecitos para hacer estos excesos. Bueno, pues empezaremos con el fin de que a las 12 en punto de la noche, hora española, una hora menos en las Islas Canarias, y si Dios lo permite, salga al aire un programa más de la voz silenciosa. Música, palabras y buenos sentimientos, todo ello con una única y sana intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intentar también ser tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en esa hora bruja, en esa hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los puffs colocados, la música suave y la luz tenue. Mi deseo al de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Thank you.